മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്ലേ എ പ്രൈമറി റോൾ ഇൻ എ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഒരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും എന്താണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു എക്കോണമിയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് റോൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമീസ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമീസിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറഞ്ഞ റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ബിസിനസ് ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെറിയ റോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും കൺസ്യൂമേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ബിസിനസ്സുമാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമീസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദം സ്മിത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ജനറലി ഈ ഒരു സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി വിസിബിൾ അല്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ടേക്കൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ പ്രിഫറൻസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ദസ് എ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് റിസോഴ്സസ് ആർ പ്രൈമർലി ഓൺഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓക്കെ റിസോഴ്സസ് മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ മെയിൻലി എന്താണ് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡുമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബിസിനസ്സിനെയും അതേപോലെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊവൈഡ് എക്കോണമി വിത്ത് എ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ എക്കോണമിക്ക് ഒരു ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദിസ് ഫങ്ഷൻ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ഫർണിഷ് ദി എക്കോണമി വിച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് എൻഷ്വർ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡിഫൈൻ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എംഫോഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസും പോളിസീസും എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് എക്കോണമി വിത്ത് എ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യലും അതേപോലെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേഷൻസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് എക്കോണമി വിത്ത് എ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് ദി മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഫെയിൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓക്കെ ചില സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉള്ളത് ക
ഓക്കെ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിലെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു മേക്ക് റൂൾസ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടവരും എടുക്കേണ്ടവരും അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് മറ്റൊരു റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി റൈറ്റ് ടു ദി റൈറ്റ് ടു ഓണ് യൂസ് ആൻഡ് സെൽ ദി ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു റോൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ടു മേക്ക് ആൻഡ് എംഫോഴ്സ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് മറ്റൊരു റോൾ വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റെബിലൈസ് എക്കോണമി ആൻഡ് എൻകറേജ് എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യലും അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യലുമാണ് മറ്റൊരു റോൾ വരുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസ് ദി എക്കോണമി ബൈ റെഡ്യൂസിങ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിങ് എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു റോൾ ആണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് സജസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പവർ ജനറേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതേപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പവർ ജനറേഷൻ പോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു എന്ത് വരുന്നത് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ പബ്ലിക് ഗുഡ്സുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് കൺസംഷൻ വരുന്ന പബ്ലിക് ഗുഡ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് റോഡ് അതേപോലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇതേപോലെയുള്ള പബ്ലിക് ഗുഡ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു റോള് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലി പീപ്പിൾ ക്യാൻ കൺസ്യൂം പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് വിതൗട്ട് പേയിങ് ഫോർ ദം ഓക്കെ പൈസ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദി ഇൻകം രാജ്യത്തിലെ ഇൻകം വീണ്ടും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില സമയത്ത് ഇൻകം എന്താണ് ചില ആളുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ടാക്സിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് പൈസ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇൻകത്തിനെ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ടു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് ദി ഇൻകം by taxing those people with large incomes and give it to the needy people okay the next one aanu maintain competition competition maintain cheyuga ennalladana mattonu vernadu okay there is a role for government to regulate monopolies nammude rajyathil nilanilkunna monopolies ine regulate cheyanulla oru role government inde ഓക്കെ ആദ് സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേംസ് വേർ ഓഫൺ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് മൊണോപ്പൊളി പവർ ഒരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ആണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഫേമുകൾക്ക് മൊണോപ്പൊളി ക്രി
റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പോളിസീസ് ഇൻസെന്റീവ് പോളിസീസ് ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോള് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് പോലെയുള്ള റെഗുലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് 